رمضان الرحمة وافانا فأضاء الدنيا ألوانا مولانا فيه وفقنا زدنا يا ربي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der täglichen Asr-Unterrichte im Ramadan. Heute setzen wir fort, wo wir am gestrigen Tage aufgehört haben. Zuvor erinnere ich mich selbst und euch an die aufrichtige Absicht, Lillahi ta'ala, fassen wir im Herzen die Absicht, diesen Unterricht für Allah zu machen, auf dass wir im Jenseits die Belohnung dafür erhalten, insha'Allah. Alhamdulillahi rabbil alameen. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. فرّاج 31. Die islamischen Gelehrten haben gesagt, es ist Pflicht, 13 bestimmte Eigenschaften Gottes des Erhabenen zu wissen. Welche sind diese Eigenschaften? Es ist eine individuelle Pflicht, 13 Eigenschaften Gottes des Erhabenen die im Koran entweder wörtlich oder sinngemäß vielmals wiederholt äh, erwähnt wurden, zu wissen. Diese Eigenschaften sind die Existenz, Al-Wujud, die Einzigkeit, Al-Wahdaniyya, die Anfangslosigkeit, das heißt die Ewigkeit, Al-Qidam bzw. Al-Azaliyya, die, äh, die Unvergänglichkeit, Al-Baqa, die Bedürfnislosigkeit, Al-Qiyamu bin Nafs, die Allmacht, Al-Qudra, der Wille, Al-Irada, das Wissen al-Alm, das Hören al-Sama, das Sehen al-Basar, das Leben al-Haya, das Sprechen al-Kalam und die Unvergleichbarkeit al-Mukhalafatu lil Hawadis. Zu dem, was der Gläubige an Glaubenslehre zu wissen Pflicht, äh, was dem Gläubigen zu wissen an Glaubenslehre auferlegt ist, gehört das Wissen bezüglich Allah und seiner Eigenschaften. Das Mindeste an den Eigenschaften Gottes, die man kennen muss, sind 13 bestimmte Eigenschaften Gottes, die soeben zu eben erwähnt wurden. Derjenige, der keine Kenntnis über diese Eigenschaften Gottes hat, hat keine ausreichende Kenntnis in Bezug auf Allah. Es ist notwendig zu wissen, dass Allah existiert und dass seine Existenz nicht der Existenz der Geschöpfe gleicht. Allah existiert ohne Ort und ohne Zeit. Er ist einzig und hat keinen Teilhaber. Das heißt, er ist der einzige Gott, der einzige, dem die Anbetung zusteht. Er ist anfangslos und unvergänglich. Er hat weder einen Anfang, noch vergeht er. Er ist bedürfnislos. Das heißt, er braucht nicht zu niemanden. Doch alle Geschöpfe brauchen Allah. Er ist allmächtig. Das heißt, er kann alles tun, was er will und niemand kann ihn daran hindern. Das, was Allah bestimmt hat, was Allah im Ewigen bestimmt hat, dass es sein wird, dieses erschafft er. Der Wille, Al-Irada, was Allah will, geschieht und was er nicht will, geschieht nicht. Das Wissen, Al-Ilm, Allah weiß alles, er weiß, was geschah, was geschieht und was geschehen wird. Das Hören, As-Sama, Allah hört alles, er hört ohne Ohren und ohne andere Hilfsmittel. Das Sehen, Allah sieht, sein Sehen ist nicht abhängig von Augen oder anderen Hilfsmitteln. Er ist lebendig, ohne Herz, Fleisch oder Seele. Sein Leben ähnelt nicht dem Leben der Geschöpfe. Er spricht ohne Sprache und ohne Stimme, ohne Mundwerkzeuge und ohne Laute. Das Sprechen von Allah ähnelt nicht dem Sprechen der Geschöpfe. Das Sprechen Gottes ist keine Sprache, weder Arabisch noch eine andere Sprache. Und die Unvergleichbarkeit, Allah ähnelt nicht zu niemandem. Allah ähnelt nichts und er ähnelt niemandem. So ist jeglicher Vergleich Gottes mit seinen Geschöpfen verboten und entgegen dem Glauben und bedeutet den Austritt aus dem Islam. So ist es nicht erlaubt, Allah mit, dem, mit einem Körper zu beschreiben, äh, so wie Gliedmaßen, Gestalt, Farbe, Form und ähnlichem und nicht erlaubt, Allah mit dem Ort oder der Richtung zu beschreiben. Frage 32. Sprich über die Anfangslosigkeit, 
der Eigenschaften Gottes, des Erhaben. Da die Anfangslosigkeit des Selbst von Allah erwiesen ist, ist es notwendig, dass seine Eigenschaften ebenfalls anfangslos sind. Denn das Entstehen der Eigenschaften erfordert, dass das Selbst, welches damit beschrieben wird, ebenfalls erschaffen ist. Imam Abu Hanifa, möge Allah ihm gnädig sein, sagte in seinem Werk Al-Fiqh al absad Die Eigenschaften von Allah sind weder erschaffen noch entstanden. Veränderung und Verschiedenheit der Zustände treffen nur auf die Erschaffenen zu. Und wer behauptet, dass die Eigenschaften von Allah entstanden oder erschaffen wären, beziehungsweise sich enthält, das heißt, sagt, ich weiß nicht, ob sie erschaffen sind oder nicht, oder an ihnen zweifelt, gehört nicht zu den Muslimen. Es ist bestätigt und verstandesgemäß notwendig, dass das Selbst von Allah anfangslos ist, dass Allah selbst keinen Anfang hat. Ebenso ist es verstandesgemäß notwendig und erwiesen, dass auch die Eigenschaften Gottes keinen Anfang haben. Denn derjenige, dessen Eigenschaften einen Anfang hat, der hat auch selber einen Anfang. Und dieses ist ausgeschlossen in Bezug auf Allah. Frage 33. Was bedeutet, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte von Allah ist? Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte von Allah ist, bedeutet, ich bekenne mit meiner Zunge und bin im Herzen der festen Überzeugung, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Allah zu allen Menschen und Jinn gesandt wurde, damit sie seine, Gesetze, damit sie seine Gesetzesregelung annehmen und ihn befolgen. Dies beinhaltet auch den Glauben an seine Wahrhaftigkeit in allem, was er, was er über Allah, den Erhabenen, berichtet hat. Die Bedeutung einer Aya des Koran lautet, gepriesen sei Gott, der seinem Diener den Koran offenbarte und ihn als Warner zu den Menschen und Jinn sandte. In dem Werk, auf, den sich, auf die sich diese Fragen beziehen, äh, in dem Werk, auf, auf das sich diese Fragen beziehen, äh, ist die Erklärung des Glaubensbekenntnisses, äh, so auch des zweiten Glaubenssatzes, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte von Allah ist. Die Bedeutung dieses Satzes ist für uns Muslime die Bestätigung der Gesandtschaft des Propheten Muhammad. Wir wissen, glauben und bekennen mit unserer Zunge, dass dieser Mann namens Muhammad وسلم, von Allah zu allen Menschen und Jinn gesandt wurde, um ihnen die äh, Offenbarung von Allah zu verkünden. Und wir glauben an alles, was damit zusammenhängt notwendigerweise wie der Wahrhaftigkeit des Propheten, dass er also in allem, was er verkündet hat und berichtet hat, von der Offenbarung die Wahrheit gesprochen hat, sowie auch in allen anderen Angelegenheiten die Wahrheit gesprochen hat. Frage 34. Erwähne einen Teil des Stammbaums des Propheten. Welchem Stamm gehört er an? Wo wurde er geboren? Wo ist er gestorben? Und wo wurde er beerdigt? Er ist Muhammad, der Sohn von Abdullah, dem Sohn von Abdul Muttalib, dem, so dem Sohn von Hashim, dem Sohn von Abdul Manaf. Vom Stamm der Quraysh möge Allah dem Propheten Muhammad einen höheren Rang geben. Er wurde im Monat Rabia al awwal im Jahr des Elefanten in der Stadt Mekka geboren, wo er im Alter von 40 Jahren die Offenbarung zum Prophetentum erhielt. Er wanderte 13 Jahre nach Erhalt der Offenbarung nach al madinatul munawwara aus, und lebte dort weitere zehn Jahre, bis er im Gemach seiner geehrten Ehefrau Aisha, möge Allah ihr gnädig sein, verstarb und beerdigt wurde. Er wurde dort beerdigt, wo er verstorben ist. Für den Gläubigen ist es wichtig und sehr schön, einiges über den Besten und Letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu wissen. So auch einen Teil seines Stammbaums, wenn nicht sogar einen größeren Teil seines Stammbaums. Zumindest ist es schön und wichtig zu wissen, dass er der Sohn von Abdullah ist, dass der Vater des Propheten Abdullah hieß und dass dessen Vater Abdul Muttalib war und dessen Vater Hashim, der Sohn von Abdul Manaf. Der Prophet Muhammad wassalam, gehört zum arabischen Stamm der Quraysh. Dieses war sowohl der größte als auch der angesehenste der arabischen Stämme. Er wurde geboren 
امون مونات ربيع الاول ام يادس اليفانتن دامالز بنانتن دي اغبا ihre Jahre nach besonderen, zum Beispiel besonderen Ereignissen, die in diesem Jahr geschah. Und im Geburtsjahr des Propheten ereignete sich ein außergewöhnliches Ereignis, ähm, das mit Elefanten zu tun hatte. Diese Geschichte äh, ist auch im Koran zu finden. Ein Teil dieser Geschichte ist im Koran zu finden. Er wuchs in Mekka auf und blieb dort, bis er im Alter von 40 Jahren die Offenbarung zum Prophetentum erhielt. Und rief dort äh, circa 13 weitere Jahre zum Islam auf, bis er dann nach Al-Madinatul Munawwara auswanderte. Dort blieb er dann äh, einheimisch bis zu seinem Tod, sallallahu alaihi wasallam. Und er verstarb im Haus seiner Ehefrau Aisha, radiallahu anha, wo er auch beerdigt wurde. Denn die Propheten werden dort beerdigt, wo sie sterben. Und so wurde das Grab des Propheten an der Stelle, an der er starb, ausgehoben und er wurde dort beigesetzt. Und dort ist sein Grab noch heute vorzufinden. Frage 35. Erläutere die Aussage des Verfassers aus der Bedeutung des zweiten Teils des Glaubensbekenntnisses. Das beinhaltet auch, dass er in allem, was er berichtete und von Allah verkündete, wahrhaftig ist. Es ist Pflicht daran zu glauben, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in allem, was er berichtete und von Allah, dem Erhabenen, verkündet hat, wahrhaftig ist. Dies betrifft sowohl die Berichte über die vorherigen Gemeinschaften und Propheten, die Berichte über zukünftige Ereignisse auf der Welt und im Jenseits, als auch das Erlauben und Verbieten einiger Taten und Aussagen der Diener Gottes. Die Bedeutung einer Aya lautet, der Prophet Muhammad spricht nicht aus eigener Neigung, sondern er verkündet nur das, was ihm von Allah offenbart wurde. Der Glaube an die Wahrhaftigkeit des Propheten Muhammad wassalam, sowie auch der Glaube an die Wahrhaftigkeit aller Propheten ist ein notwendiger Bestandteil des Glaubens, des Iman. Um gläubig zu sein, um ein Muslim zu sein, ist vorausgesetzt, dass man daran glaubt, dass die Propheten nicht gelogen haben, dass sie wahrhaftig waren in allem, was sie sprachen und vor allem auch wahrhaftig waren, auch wahrhaftig waren in der Verkündung der Offenbarung. Ähm, so ist es auch im Koran bestätigt, sowohl vom, im Koran bestätigt als auch durch den gesunden Menschenverstand bestätigt. Denn es ist nicht äh, vernünftig zu glauben, dass Allah einen Lügner schickt, um die Offenbarung zu verkünden. Denn ein Lügner ist nicht glaubwürdig. Das heißt, egal worüber der Prophet wassalam, sprach, egal was er verkündete, wir wissen, dies ist die Wahrheit, darin befindet sich keine Lüge. In dem, was, sich, was ihm offenbart wurde, zu dem, was ihm offenbart wurde, gehören Berichte aus der Vergangenheit über das, was mit einigen Völkern und Propheten geschah und mit einigen Personen geschah. In dem, was der Prophet verkündete, äh, zu dem, was der Prophet verkündete, alaihi salatu wassalam, gehören die, gehören die Berichte über einiges von dem, was sich in der Zukunft einig, äh, ereignen wird. Einiges von dem, was der Prophet über die Zukunft berichtete, ist schon eingetreten. Das andere, der Rest, das, was noch nicht eingetreten ist, wird mit Sicherheit noch eintreten, egal ob es sich um Dinge handelt, die er von dieser Welt berichtet hat oder die er über das Jenseits berichtet hat. So ist er auch in allem wahrhaftig gewesen, was er über die Gesetzgebungen von Allah berichtet hat. Über das, was erlaubt und verboten ist, was Pflicht und empfohlen ist und anderes. Frage 36. Sprich über die Bestrafung im Grab. Es ist Pflicht, an die Bestrafung im Grab zu glauben. Die Verantwortlichen, die nicht an Allah und seinen Gesandten geglaubt haben und in diesem Zustand gestorben sind, werden in ihren Gräbern bestraft. Zu ihrer Bestrafung gehört das tägliche Erblicken der Hölle, einmal zu Beginn und einmal gegen Ende des Tages. Und die Verengung der Gräber, sodass ihre Rippen aneinander vorbeigeschoben werden. Zudem werden sie von den beiden Engeln Munkar und Nakir mit einem, mit einem eisernen Schlaggegenstand auf ihre Hinterköpfe geschlagen und sind anderen Arten der Bestrafungen ausgesetzt. 
Ein Teil der sündigen Muslime, die ohne Reue gestorben sind, werden auch im Grab bestraft. Jedoch ist ihre Bestrafung geringer als die Bestrafung derjenigen, die nicht an Allah und an seine Gesandten geglaubt haben. Zu ihrer Bestrafung gehören die Verengung des Grabes und ihr Leiden aufgrund der Finsternis und Einsamkeit im Grab. Wer, an die, wer die Bestrafung im Grab leugnet, gehört nicht zu den Muslimen. Denn die Bedeutung einer Aya lautet, ihnen, das heißt denjenigen, die nicht an Gott und nicht an die Propheten glaubten, ihnen werden zu Beginn und gegen Ende des Tages ihre Plätze in der Hölle gezeigt. Und am Tag des jüngsten Gerichts wird befohlen, dem Pharao und seinen Anhängern die härteste Strafe zuzufügen. Zudem sagte der Gesandte Gottes Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, wenn der Diener Gottes in sein Grab gelegt wird und seine Begleiter sich von ihm entfernen, dann hört er ihre Schritte, wie sie weggehen. Anschließend kommen zwei Engel zu ihm, die ihn aufrecht setzen und zu ihm sagen, was sagtest du über diesen Mann namens Muhammad? Der Gläubige wird antworten, ich bezeuge, dass er der Diener und Gesandte Gottes ist. Daraufhin wird ihm gesagt, siehe, dein, siehe den Platz, den du, in der, in der, den du in der Hölle eingenommen hättest, stattdessen hat Allah für dich einen Platz im Paradies bestimmt. Er wird dann beide Plätze sehen. Derjenige, der nicht an Allah und an seinen Gesandten geglaubt hat, oder der Heuchler wird sagen, ich weiß es nicht. Ich sagte das, was die Leute über ihn sagten. Ihm wird daraufhin gesagt, Du weißt nichts und du hast nichts zu sagen. Darauf, darauf wird er mit einem eisernen Hammer, mit einem eisernen Schlaggegenstand auf den Hinterkopf geschlagen. Als dann gibt er einen Schrei von sich, den alle um ihn befindlichen Geschöpfe hören, außer Menschen und Jinn. Es ist Pflicht, an die Bestrafung im Grab zu glauben. Dieses ist sowohl im Koran als auch in den Aussagen des Propheten bestätigt. Die Bestrafung im Grab widerfährt dem verantwortlichen Nichtgläubigen als auch einigen sündigen Muslimen. Ähm, jedoch unterscheidet sich die Bestrafung der Nichtgläubigen in einigen Angelegenheiten von den Bestrafungen der sündigen Muslime. Ähm, daran gilt es zu glauben äh, und daran gilt es sich zu erinnern. Frage 37. Sprich über die Belohnung im Grab. Es ist Pflicht, an die Belohnung im Grab zu glauben, da der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, darüber berichtet hat. Zu der Belohnung im Grab gehört die Ausweitung des Grabes des Rechtschaffenen, des Rechtschaffenen Muslims, auf 70 mal 70 Ellen. Das Erhellen seines Grabes mit einem Licht, das dem Licht des Vollmondes ähnelt, das Riechen des Paradiesduftes und weitere Arten der Belohnung. Der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, wenn der Tote in sein Grab gelegt wird, dann kommen zwei Engel von, schwar von schwarz-bläulicher Gestalt zu ihm. Der eine wird Munkar und der andere wird Nakir genannt. Sie sagen zu ihm, was pflegtest du über diesen Mann Muhammad zu sagen? Dieser wird dann das antworten, was er auf der Welt gesagt hat. War dieser ein Gläubiger, so wird er sagen, er ist der Diener und Gesandte Gottes. Er ist Gottes Diener und Gesandter. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Daraufhin sagen sie zu ihm, wir wussten, dass du dieses sagen wirst. Als dann wird sein Grab auf 70 mal 70 Ellen ausgeweitet und es wird erhellt. Danach wird ihm gesagt, schlaf. Er wird dann einen schönen, angenehmen Schlaf haben, einen schönen, angenehmen Schlaf haben, bis Allah ihn aus seinem Grab auferstehen lässt. Auch an die Belohnung im Grab, auch an die Belohnung des Grabes gilt es zu glauben. Es ist Pflicht, an die Belohnung im Grab zu glauben. Auch diese ist eindeutig durch die Aussagen des Propheten Muhammad wassalam, bestätigt. Die Belohnung im Grab erhalten die rechtschaffenen Muslime, diejenigen, die ihre Pflichten ausgeführt haben und die Sünden unterlassen haben. Sie werden im, Belohnung, äh, im Grab äh, Belohnung erhalten. Zu der Belohnung im Grab gehört die Vergrößerung, die Ausweitung des Grabes, sodass es 70 Ellen lang und 70 Ellen breit ist. Eine Elle ist die Entfernung von den Fingerspitzen bis zum Ellenbogen einer Durchschnitt, eines durchschnittlich großen Armes. Ähm, sein Grab wird erhellt, sodass er nicht in Finsternis ist. Es wird erhellt mit einem Licht, mit einer Helligkeit, die der Helligkeit in der Vollmondnacht ähnelt. 
Zudem riecht er den schönen Duft, den schönen Duft, also einiges vom Duft des Paradieses in seinem Grab, woran er sich stark erfreut. Nachdem er, äh, nachdem er seine Belohnung genossen hat und sich daran erfreut hat, fällt er in einen tiefen und sehr angenehmen Schlaf ähm, bis zum Tag der Auferstehung. Frage 38 sprich über die Befragung durch die beiden Engel Munkar und Nakir. Es ist Pflicht, an die Befragung durch die beiden Engel Munkar und Nakir zu glauben. Muslime und Nicht-Muslime aus der Gemeinschaft, zu denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde, werden befragt. Der vollkommene Gläubige wird während der Befragung weder Angst noch Leid verspüren, denn Allah stärkt sein Herz, sodass er sich von ihrer furchteinflößenden Gestalt nicht fürchtet. Denn wie aus der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hervorgeht, haben diese Engel eine schwarzbläuliche Farbe. Ausgenommen von der Befragung im Grab sind unter anderem die Propheten und das Kind. Das heißt, der Mensch, der vor der islamisch-rechtlichen Volljährigkeit stirbt. Die Gelehrten der Muslime sind sich darüber einig, dass es die Befragung im Grab gibt. Es ist Pflicht, an die Befragung im Grab zu glauben. Auch ist diese Befragung im Grab, wie schon erwähnt, in den Aussagen des Propheten Muhammad wassalam, deutlich erwähnt. Befragt werden sowohl die Muslime als auch die Nicht-Muslime von der Gemeinschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und befragt wird man über seinen Glauben. Der Mensch wird im Grab über seinen Glauben befragt. Ähm... Sie fragen nach dem Glauben an den Propheten Muhammad wassalam, und jeder wird dann gemäß seines, Zustand, seines Zustandes antworten. Die Befragungsengel sind Munkar und Nakir. Zwei Engel, zwei geehrte, rechtschaffene Engel Gottes, denen Allah ein Aussehen gegeben hat, das auf die, äh, das furchteinflößend ist. Das furchteinflößend ist. Jedoch wird der rechtschaffene Gläubige, wenn er sie im Grab sieht, keine Angst und keine Abscheu vor ihnen verspüren, sondern sich über ihre Anwesenheit erfreuen, da Allah das Herz des Rechtschaffenen im Grab stärken wird. Diejenigen jedoch, die ihr Leben in Ungerechtigkeit verbracht haben, diejenigen, die nicht an Allah und seinen Gesandten geglaubt haben, werden diese beiden Engel fürchten. Ausgenommen von der Befragung im Grab sind unter anderem die Propheten, und auch die Kinder und andere. Frage 39. Sprich über die Auferstehung Al-Ba'ath. Die Auferstehung bedeutet das Herauskommen der Toten aus ihren Gräbern, nachdem diejenigen, deren Körper verwesen, ihre ursprüngliche Form zurückerhalten. Die Körper, die im Grab nicht verwesen, sind unter anderem die der Propheten und einige Heiliger. Die Bedeutung einer Aya lautet, es besteht kein Zweifel daran, dass, der, dass das jüngste Gericht kommen wird und dass Allah die Toten aus ihren Gräbern auferstehen lassen wird. Die Auferstehung und der Glaube an den Tag des jüngsten Gerichts mit den dazugehörigen Ereignissen gehört zu den wichtigsten Bestandteilen des Glaubens. Es ist notwendig und Pflicht, und für einen gültigen Glauben vorausgesetzt, daran zu glauben, dass der Mensch im Jenseits auferstehen wird. Derjenige, der dieses aus Sturheit leugnet, gehört nicht zu den Gläubigen. Ähm, die Auferstehung bedeutet, dass die äh, Geschöpfe, dass die Menschen am Tag des jüngsten Gerichts aus ihren Gräbern herauskommen werden. Diejenigen, deren Körper verwest waren im Grab, denen wird ein neuer Körper erschaffen von Allah, und sie werden dann auferstehen. Ähm, einige von den verstorbenen Körpern verwesen und einige Körper verwesen nicht. Allah Ta'ala hat die Körper einiger Menschen davor bewahrt, äh, im Grab zu verwesen oder nach dem Tod im Allgemeinen zu verwesen. Dazu gehören die Körper der Propheten. Die Körper der Propheten verwesen nicht und werden auch nicht von Tieren zerfressen im Grab. Äh, auch hat Allah diese Ehrung einigen der Aulia, der Heiligen gegeben und anderen.
Frage 40. Was bedeutet die Versammlung Al-Hashr? Die Versammlung ist das Zusammenführen derjenigen, die ihre Gräber verlassen haben. Äh, ist die, Versammlung, die Versammlung ist das Zusammenführen derjenigen, die ihre Gräber verlassen haben, zum Versammlungsort. Die, die Menschen werden bei der Versammlung in drei Gruppen aufgeteilt sein. Ein Teil von ihnen wird bekleidet, bekleidet gesättigt und auf Tieren, auf Tieren reiten versammelt. Diese werden die Rechtschaffenen sein. Ein anderer Teil wird barfuß und nackt versammelt werden. Diese werden die sündigen Muslime sein. Der dritte Teil wird barfuß, nackt und auf ihren Gesichtern gezogen versammelt. Diese werden diejenigen sein, die nicht an Allah und an seine Gesandten geglaubt haben. Die Versammlung betrifft sowohl die Menschen als auch die Jinn und die Tiere. Denn die Bedeutung einer Aya aus dem Koran lautet, seid rechtschaffen und wisst, dass ihr im Jenseits versammelt werdet. Die Bedeutung einer weiteren Aya lautet, Diejenigen, die nicht an Allah und seine Gesandten geglaubt haben, werden im Jenseits auf ihren Gesichtern gezogen versammelt werden. Sie werden nichts Erfreuliches zu sehen oder zu hören bekommen. Und sie werden nicht, zu, sie werden nicht sagen können, wofür es Belohnung gibt. Auch lautet die Bedeutung einer anderen Aya und, und wenn die Tiere versammelt werden. Die Versammlung am Tag des jüngsten Gerichts in Jenseits ist wahrhaftig und wird tatsächlich stattfinden und es ist Pflicht daran zu glauben. Dieses ist deutlich durch den Koran bestätigt und deutlich durch die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestätigt. Al-Hashr, die, die Versammlung, bedeutet, dass die Geschöpfe im Jenseits zusammengeführt werden. Dass die Menschen, die Tiere und die Jinn am Versammlungsort versammelt werden. Der Versammlungsort ist die umgewandelte Erde. Eine Erde, die Allah aus dieser Erde erschaffen wird. Deren Eigenschaften sich unterscheiden äh, von der jetzigen Erde. Ähm, die Menschen werden in drei Gruppen aufgeteilt sein bei der Versammlung. Diese drei Gruppen sind die rechtschaffenen Muslime, die sündigen Muslime und die die verantwortlichen Nichtgläubigen. Und ihr Zustand wird sehr unterschiedlich sein. Die Rechtschaffenen werden bekleidet sein und Schuhwerk tragen und werden reiten zum Versammlungsort ge gebracht und sie werden dabei gesättigt und nicht durstig sein. Die sündigen Muslime jedoch, denen Allah nicht vergibt, sie werden am Tag des jüngsten Gerichts in einem schweren Zustand versammelt werden, so werden sie nackt und barfüßig sein und somit erniedrigt. Und den schlimmsten Zustand am Tag des jüngsten Gerichts haben die verantwortlichen Nichtgläubigen. Sie werden nackt und barfüßig versammelt und werden auf ihren Gesichtern äh, zum Versammlungsort geschliffen. Auch die Tiere werden versammelt, jedoch werden die Tiere weder belohnt noch bestraft und sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Für heute bis hierhin, Alhamdulillah, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wallahu a'lamu wa ahkam. Barakallahu fikum, möge Allah ta'ala unsere Anstrengungen und Bemühungen zum Erlernen und Lehren des islamischen Wissens akzeptieren. Ich möchte euch zum Abschluss nochmal daran erinnern, mhm. äh, diesen Kanal zu abonnieren. Äh, aktiviert die Benachrichtigungen, indem ihr auf das Glockensymbol äh, klickt, da, damit ihr auch über neue Videos und Livestreams äh, informiert werdet. Gebt diesem Video ein Like und teilt es äh, und nehmt auch an den Unterrichten in den kommenden Tagen äh, teil. Und bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan wa rahmati wa fana, fa'adha'at dunia alwana.